位宝宝们，来看一段明朝相差十七岁的忘年恋。一个胖女孩架空了两位皇后，得到了小自己十七岁的皇帝的专宠。这位保姆万贞儿到底有什么绝活，可以勾住小伙子朱建深的心呢？历史上受到专宠的妃子很多，比如我们之前讲过被皇太极捧在手心里的海兰珠，把汉成帝迷得神魂颠倒的赵合德等等，他们有美貌有才艺，而我们今天的主角却是一位保姆。故事还要从一四四九年说起。朱建深小的时候过得那叫一个惨啊，因为爸爸朱祁镇被瓦剌给抓走了，这就是历史上有名的土木之变。才两岁的朱建深就被立为了太子，亲叔叔朱祁钰开始建国，成了明朝的副皇帝。大权在握之后，叔叔就把朱建深给废了，小朱的生活就开始苦兮兮。在小朱日子最凄惨的时候，他的生命中出现了一个女人，并且给他带来了光明。那个十九岁的大姐姐，没日没夜的陪着两岁的朱建深。小朱在他的臂弯里才得以睡一个安稳觉。这个人就是万贞儿。万贞儿比朱建深大十七岁。这这都不能叫姐姐，得叫阿姨呀。万贞儿在四岁的时候就进宫了，机灵的她很受孙皇后的喜爱。十九岁的时候，少女万贞儿被派去照顾两岁的朱建深，妙龄少女就这样成了皇子的保姆。被废了以后的朱建深日子非常不好过，还会被新太子，也就是他表哥朱建济打骂欺负。万贞儿身为贴身保姆，一直忠心的护着小朱。基本没和妈妈相处过的小朱，对万贞儿产生了不一样的情感。万贞儿对朱建深来说，虽是保姆，但更更多的是精神支柱。小猪在黑暗的生活中过了五年，便迎来了他的人生巅峰。五年之后，小猪的爸爸杀了回来，朱建深也恢复了太子之位。但是因为小时候惊吓过度，童年惨淡，小猪落下了个口吃的毛病。哪怕是皇子，也避免不了被嘲笑。只有万贞儿一直温暖着他。朱建深一登基，就想立万贞儿为皇后。请注意哦，这个时候朱建深刚刚十八岁，而万贞儿已经三十五岁了，和小猪的妈妈同岁。我的三观碎了一地呀、啊！周太后一听到这个想法，内心 OS： 嗯。什么玩意儿？和我同岁的女人要当我儿媳妇儿，简直胡闹！对于这种无理的要求，小猪也没办法和妈妈刚到底，只能找了吴氏当皇后，把万贞儿立为了贵妃。大皇帝十七岁的宫女直接成了贵妃，中华五千年历史中也找不出第二个来。比皇帝大十七岁的恋人万贞儿是如何干掉皇后、称霸后宫的？十八岁少年皇帝朱建深彻底被他的保姆迷住了，登基之后啊，就想给万贞儿最好的，没封她为皇后，更是让小猪觉得自己的女人受。了委屈，恨不得把天上的星星都摘给小心肝万贞儿。另一边呢，年轻貌美的吴皇后大婚之后，基本上见不到老公。朱建深不是在去找万贞儿的路上，就是已经在万贞儿的宫里了。吴皇后这个中宫啊，成了皇宫的一个漂亮摆件。不光吴皇后想不明白，朱建深的妈妈也猜不透这个儿子的心。吴皇后是心有大志，本来打算进宫搅动皇帝的心，万万没想到连皇帝的影子都见不到。终于有一天，她搬起石头砸了自己的脚。那天吴皇。后找准机会，把气撒到了万贞儿身上，对万阿姨直接棍棒伺候。在后宫这种事儿哪能瞒得住啊？再加上万阿姨无意广播一番，朱建深这一听可不得了，敢动我的女人！小猪气急败坏的打算要废了皇后。你要废除皇后，朕不想留一个如此凶悍的人在身边。你猜废成了吗？这个皇帝也是真的刚，还真就废成了，连带着把那些劝不要废后的大臣们全都收拾了一通。万贞儿还没开始发挥，连修炼好的宫斗小计谋都还没有用上，敌人就这么轻轻松松下线了。吴皇后被干掉之后，万贞儿是否能上位成功呢？受身份和家世的影响，万贞儿注定当不了皇后。刚当了一个月皇后的吴氏被废，朱建深就被迫立了王室为。皇后这个小王啊，胆子比较小，也属于比较聪明的女人。看着前辈小吴的下场那么惨，当了皇后之后对万贞儿非常客气，但她依然逃不掉被架空的命运。王皇后慢慢被架空，万贞儿也就成了后宫真正的掌权人。为什么说万贞儿是妖妃呢？万贞儿从四岁入宫，十九岁当保姆，三十五岁上位贵妃，三十七岁升级皇贵妃，开始掌管六宫。她也是明史上唯一一个女人生前死后皆为皇贵妃。本来万贞儿是非常有。手段的女人，不然也不会在后宫安安稳稳的待上三十多年。朱建深每每到后宫时，这万贞儿都会随侍在侧，可见我们万阿姨的御夫术有多厉害。万贞儿就这样牢牢的握着朱建深的心。你要说万阿姨有多美，也没多美啊，都三十多岁了，据说还非常的胖。但是朱建深就是喜欢的不得了。终于在俩人结婚的第二年，万贞儿就给小朱生下了皇长
子，把朱见深高兴的呀，立马就把万贞儿晋封为了皇贵妃，还许诺以后把大宝贝立为太子。狂爱宠妃孩子的例子，我们屡见不鲜，往往宠妃的孩子，哼哼，都没啥好命。我的皇儿，他不会死的，他只是睡着了而已。可能这就是传说中的宠妃定律了吧？果然，一年之后，这个皇长子就夭折了。万贞儿生 baby 的时候就已经是大龄产妇了，孩子没了之后，万阿姨再也不能生育了。嗓子之痛，痛如心扉。如果不是有皇上陪伴臣妾，臣妾根本就熬不过。一直到万贞儿去世，长达二十多年，万阿姨一直都是后宫独秀。成化二十三年，万贞儿去世，享年五十八岁。得到消息的朱见深崩溃大哭，直接就是一通哀嚎：“贞儿不在世，我一命不久。”所以，哎呀，此话一说，居然被老天爷听见了。八个月后，就真的把朱见深带走了。他死的时候才四十一岁。很多人都说万贞儿是妖妃，但是又举不出她作妖的证据。这位女子最传奇的便是老公的一往情深，可以说是后宫最幸福的女人了。好啦，本期视频就到这里了，还想看谁？我们评论区见吧。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。